Karibu katika dondoo za Azam Sports 2 na leo tunaanzia hapa nyumbani. Bodi ya Ligi Tanzania imesema bingwa wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara atapatikana uwanjani na si vinginevyo. Ofisa mtendaji mkuu wa bodi Almasi Kasongo amesema hilo wakati huo ambapo VPL imesimama kutokana na janga la corona huku wadau wa soka wakitoa maoni mbalimbali juu ya uwezekano wa kumalizika kwa msimu huu. Simba unaongoza ligi ikiwa na tofauti alama 17 lakini italazimika kusubiri hatima yake katika mechi tisa zilizosalia ili kuweza kutwaa ubingwa. Klabu ya Yanga imepanga kuwasajili nyota wawili wa Namungo FC ya Lindi, Lerian Silusajo na Lucas Kikoti maarufu kama mtakatifu wa Kusini katika dirisha lijalo la usajili. Lusajo amekuwa na msimu bora akiwa ndio mshambuliaji mzawa anayeongoza kwa ufungaji sambamba na nyota wa Kagera Sugar wana Super Ngurukumbi Yusuf Muhilu ambapo kila mmoja amepachika mabao moja mpaka sasa Yanga imepanga kuimarisha safu yake ya ushambuliaji kuelekea msimu ujao wa mashindano lakini pia inamtazama kikote mwenye mabao manne na sisi sita katika VPL kuwa chachu ya kuchangamsha safu yake ya kiungo Klabu ya Simba huenda ikamsajili beki kisiki wa Goro Mahia maarufu kama Kogalo Joash Onyango ambaye mkataba wake na mabingwa hao wa Kenya unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Simba imepanga kuboresha safu yake ya ulinzi kuelekea msimu ujao wa mashindano ya kimataifa kutokana na mabeki waliopo sasa kushindwa kucheza kwa kiwango cha juu hasa katika michezo mikubwa. Onyango amekuwa chaguo la kwanza katika kikosi cha Goro Mahia na timu ya taifa ya Kenya Harambe Stars kwa kipindi kirefu na huenda akawa chaguo sahihi la kuboresha safu ya ulinzi ya mabingwa hao wa VPL Simba. Na huko majuu kiungo fundi wa Manchester United Bruno Fernandes amesema endapo atapewa nafasi ya kupendekeza usajili wa mchezaji mmoja klabu ni hapo basi angemtaja Francisco Ramos. Fernandes na Ramos walicheza pamoja katika timu za vijana za Ureno kabla ya baadaye Fernandes kupandishwa timu ya wakubwa. Ramos kwa sasa anacheza kwa mkopo katika klabu ya Sant Carara kitokea Victorias Gomes na ushiriki ligi kuu ya Ureno. Inaelezwa kuwa ni mastaa watatu tu ndani ya klabu ya Barcelona wako salama endapo klabu hiyo itaamua kuudha baadhi ya nyota wake kutokana na kuathirika kiuchumi na janga la corona. Mastaa hao ni mfungaji bora muda wote wa klabu hiyo mfalme mchawi mweupe Lionel Messi lakini pia yupo goalkeeper Andres Stegen na kiungo Frank De Jong huku wengine wote wakiwa na uwezekano wa kuuzwa. Hata hivyo rais wa Barcelona Joseph Mario Bartomeu amesema kutokana na janga la corona hategemei kuona klabu nyingi zikifanya usajili mkubwa katika majira ya kiangazi ila mauzo mengi yatahusisha kubadilishana na wachezaji. Tayari klabu ya Barcelona imefikia makubaliano na mshambuliaji wa Braga Francisco Trancao kwa ada pound milioni 30 na kiungo wa Las Palmas Pedri kwa dau la pound milioni 5. Na tuitimishe dondo za michezo za Azam Sports kwenda pale Hispania ambapo mshambuliaji wa Real Madrid Karim Benzema amekiri kuwa huenda siku moja akarejea katika klabu yake ya zamani Olympique Lyon lakini sio sasa. Benzema alijiunga na Real Madrid mwaka 2009 akitokea Lyon na mpaka sasa ameshawachezea wababe hao wa Hispania mechi zaidi ya tatu na kufunga magoli mbili katika mashindano mbalimbali. Mshambuliaji huyo raia wa Ufaransa amesema kwa sasa hajafikiria kurejea Lyon kwa kuwa bado anaaminika katika klabu ya Real Madrid ambayo ni miongoni mwa klabu kubwa Ulaya ila ikitokea huko mbeleni anaweza kurejea katika klabu hiyo ya Lyon. <tune>